ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് ആ പേപ്പറിൻ്റെ വീതി നീളം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ നെക്കിൻ്റെ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്കിന് വിട്ടെടുക്കുന്നത് മൂന്നിഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ മൂന്നര ഇഞ്ചൊക്കെ നെക്കിന് വിട്ടെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നെക്കിന് ഇറക്കെടുക്കുന്നത് ആറിഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ബോക്സിനകത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ആറിഞ്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആറിഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായിട്ട് ഒരു നാലര ഇഞ്ച് ഇറക്കം ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നെക്കിനൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കറുവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കറുവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല റൗണ്ട് നെക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ ഒരു നെക്കിന് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് ചുറ്റും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം താഴോട്ട് ഒരു നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ടൈപ്പ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോട്ടുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വരച്ചെടുക്കണം താഴത്തെ ഭാഗം അപ്പോൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ബാക്കി സൈഡ് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വരച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെൻ്ററിലായിട്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ സെൻ്ററിലായിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ വെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്കിന് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പറാണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരല്പം കട്ടിയുള്ള ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ആ റൗണ്ട് നെക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പെ ഞാനിവിടെ ഇടുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ തുണിയിൽ വെച്ച് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പരിചയപ്പെടാം ഞാനിവിടെ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് ടോപ്പിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ തുണിയാണ് ഇത് ഗ്രീനും ചെറുതായിട്ട് ബ്ലൂവും ഷെയ്ഡ് വരുന്ന മിക്സഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു തുണിയാണ് അതിൽ നെക്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ തുണി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരല്പം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലൈനിങ് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നെക്കിൽ വെക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂ തുണി എടുത്തിട്ട് അത് നടുമടക്കിയിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് വിട്ടിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ചോക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് സൈഡിലും മൂന്നിഞ്ചിൽ മൂന്നിഞ്ച് വിട്ടിൽ അവിടെ മാർക്കിങ് വരും അവിടെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിന് ചുറ്റും ഈ വര ഈ വെട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിന് ചുറ്റും ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ചോക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അതിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണറിൽ ചെറിയൊരു വര കൊടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ഒന്ന് വെട്ടണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തുണി ഈ ക്യാൻവാസ് പേപ്പറിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റണം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ലൈനിങ് വെച്ച ഉൾവശമാണ് അവിടെ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ കൂടി വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കൃത്യം അളവിന് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യൽ മെഷീനിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോവാതെ അരികെ ചേർത്ത് തന്നെ തയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നെക്കിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ
അരികൾ ചേർത്ത് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുമ്പോൾ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വട്ടത്തിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തുണി വെട്ടിയെടുക്കണം ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കാൻ ഇനി വേണ്ടത് ആ സെൻ്ററിലെ ഗ്യാപ്പിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടണം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോകരുത് അതിനുശേഷം ആ കോർണർ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കോർണറിലും ചെറുതായിട്ട് ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കണം മടക്കുമ്പോൾ ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണറിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ വരുന്ന തുണി വെട്ടിയെടുക്കണം രണ്ട് കോർണറിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പൊ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചത് ഇനി അത് നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടുന്നു നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ആ ഒരു കോർണർ മാത്രമായിരിക്കും ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് വിഷമമുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ പുറകു വശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ അങ്ങനെ അധികം ഷാർപ്പ് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെല്ലെ അതൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ആ തുണി ഉള്ളിൽ മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് നിവർത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം ആ ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇനി അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നീറ്റാവും നമ്മുടെ റൗണ്ടിനൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കോർണറും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഉൾവശം കണ്ടോ വളരെ നീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി വശം നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ വശം പതിച്ച് അടിക്കണം ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വശം പതിച്ച് തയ്ക്കണം ആ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ച് നീറ്റായിട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക കഴുത്ത് ഒപ്പം വെച്ച് വേണം ഈ വശം തയ്ക്കാനായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി ഇരിക്കരുത് ഇനി വേണ്ടത് ആ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ വീതിക്കനുസരിച്ച് ഈ പറ ഈ കാണുന്ന നീല തുണി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ ഭാഗമൊക്കെ തയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വട്ടത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ച് മടക്കി വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ മതി ഇനി വരുന്ന ആ ഒരു കോർണർ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴാണ് തയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഇപ്പൊ തുണി ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് അത് അമർത്തി പിടിച്ച് തയ്ച്ച് ആ ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒക്കെ വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ആ തുണി തള്ളി കൊടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിന് തന്നെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തത് താഴത്തെ വശവും മടക്കി തയ്ക്കുക അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ നീറ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് അരികൾ ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുക ആ കോർണറും ഇതുപോലെ തന്നെ തുണി ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം തിരികെ വെച്ച് ആ ഷെയ്പ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മെല്ലെ വട്ടത്തിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ സെൻ്ററിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ളിലൊരു തുണി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ തുണിയിൽ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിനനുസരിച്ച് നീളം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം വീതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു ഊഹത്തിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വീതി ഒരല്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന തുണിയാണ് കുറച്ച് ഭാഗമല്ലേ പുറത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീതി കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഞാനൊരു സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും മടക്കി തയ്ച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് അത് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ടാണ് അത് അവിടെ തയ്ച്ചത് കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്തെല്ലാം ഒപ്പത്തിന് ഒപ്പത്തിന് പ
നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഇവിടെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കൈക്ക് ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലൈനിങ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തുണി ഇവിടെ കഴുത്ത് കൈയുടെ തുണി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിങ് ഞാൻ അധികം നീളം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ബോർഡർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ബോർഡർ വയ്ക്കാം ഇത്രയും നീളത്തിൽ തന്നെ തുണി വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ തുണിയുടെ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക നല്ല വശമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് ചീത്ത വശം പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അരിക് ചേർത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ അരിക് ചേർത്ത് തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോർഡർ നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അരിക്ക് തയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ബോർഡറൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ വീതി എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തർക്ക് നിശ്ചയിക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബോർഡറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ബോർഡറിന് ഞാനൊരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ബോർഡർ കൂടി സൈഡിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ വീതിയിലാണ് ആ ബോർഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ചിന് മേലെയേ ആ തുണിക്ക് വീതിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അയൺ ചെയ്തു അപ്പം നല്ലൊരു ബോർഡർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്കതവിടെ യോജിപ്പിച്ച് തയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനു മുൻപേ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോർഡർ സൈഡ് ചേർത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് തയ്ക്കുകയാണ് ഇനി വേണം നമുക്ക് ആ ചുവന്ന ബോർഡർ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സൈഡ് തയ്ച്ചു അതിനുശേഷം മറ്റേ സൈഡും തയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കൈയുടെ ബോർഡറും റെഡിയായി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടോപ്പിൻ്റെ താഴെയും മുൻവശത്ത് താഴെയും ഞാനൊരു ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ കൈയുടെ ബോർഡർ വളരെ നീറ്റായിട്ട് രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്